l'esperienza della vita. L'esperienza della vita. Ormai sono più di dieci corsi che facciamo insieme a Loris Bicocchi. Siamo riusciti a portare avanti molti giovani ragazzi che hanno voluto provare a intraprendere quello che è il lavoro da collaboratore. Ci inorgoglisse molto essere riusciti in questi anni a inserire nel mondo lavorativo questi ragazzi che vengono a frequentare questi corsi e questo è sicuramente lo spirito con il quale abbiamo fatto rinascere questa scuola. Per me è un privilegio essere qui come istruttore, io nasco un po' da allievo perché feci anni fa l'Academy con Loris e dopo ho avuto il privilegio di iniziare la carriera da collaudatore. Abbiamo avuto più di 100 allievi, tanti dei quali hanno trovato lavoro in aziende molto importanti e ogni tanto li vediamo nei nostri vari viaggi collaudare qualche macchina, quindi questa già è una soddisfazione gigantesca. perché volevo avvicinarmi al mondo del collaudo e della messa a punto e quindi con questo corso ho la possibilità di rendermi conto quali sono i compiti e la difficoltà del mestiere del collaudatore alto. Il corso alterna fasi pratiche a teoriche con tutte un po' le componenti della macchina, quindi sospensioni, freni, pneumatici. Quindi mettiamo praticamente in pratica quello che ci viene spiegato dall'ingegnere poi sulla pista. Deve andare alle grotti, eh? Sì. Almeno un paio di volte, almeno un paio di cure per sentire, perché dobbiamo mettere in crisi uno dei due assi. Cioè ok. Tutte le volte che si parla di, di bilancio meccanico, quindi di mettere in satura, non in saturazione, in slittamento, in scivolamento un asse, cioè bisogna spingere un po', perché eh, sì. il sotto e il sopra viene solo quando applichi delle forze laterali importanti, se no hai sbagliato qualcosa. In crisi, eh, sì. Sono venuto qua perché cercavo un corso nel quale si potessero imparare tutti quegli aspetti tecnici che esulano un po' dal guidare in modo sicuro o in modo veloce. Sapevo che qui si sarebbero affrontate delle tematiche specifiche riguardo alla dinamica del veicolo, quindi si sarebbe parlato di geometria delle ruote, di trasferimenti di carico. Principalmente ti dico i due elementi, rollio e bilancio meccanico. Non siamo qui per imparare un tipo di guida sportiva, ma per capire come la macchina si comporta in base a certi tipi di modifiche, a certi tipi di, di strutture meccaniche. Vai, 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 vai basta. E insomma, è un approccio verso l'automobile ben differente, molto più profondo. Come carico sul volante? Sì, mi sembra più istantaneo, cioè è un po' più rigido fin dall'inizio, ok? E... È più, 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 carico, più, più, sì, sì. È più carico fin dall'inizio, fin sì. da subito. Sì, ci sta. Dietro è meno stabile. Okay. Come lo sento il volante? Al centro mi sembra meno preciso. Cioè, preciso intendo che sembra un po' forse meno la traiettoria. Sembra che abbia un po' più di rollo. più rollio secondo me. L'esperienza della Dive Experience sviluppa una sensibilità che magari pensi di non avere e allo stesso tempo ti diverti e c'è uno staff che ti mette a tuo agio e quindi ti fa star bene e riesci anche poi a rendere durante le prove. Adesso ti faccio fare un'operazione, vai più forte e la bacia va bene, facciamo quella curva lì un po' alle grotti e poi ti chiedo di tirare sul piede. Okay. Vai, 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 vai. Tira su, veloce. Ecco. Eh, 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 si è persa eh, completamente. Eh, hai visto? Andiamo forte. Oh, eh, oh, sì, oh. sì, sì, sì. Eh? Esagerato. 
Io mi chiamo Nicola e sono un ingegnere meccanico. Sono qui perché da sempre sono appassionato di auto. Il mio sogno è sempre stato quello di da bambino forse più fare il pilota, poi crescendo mi sono orientato un po' più al mondo del collaudo e mi piacerebbe avvicinarmi a questo mondo. Così ho cercato un po' un modo per farlo e il corso mi è sembrato il modo migliore per aumentare le mie conoscenze. Secondo me mi sono andato troppo piano il primo giro, quindi non l'ho sentita fino in fondo. Cioè me ne sono accorto poi alla fine della mezza cosa, ma vado a scrivere. Sono Pasquale, vengo da, da Napoli. Sono qui per realizzare quello che è stato e quello che è il sogno già da quando ero piccolo, diventare collaudatore. Ho sempre pensato insomma, di, di avere una certa sensibilità nella guida e ho sempre quindi voluto cercare di svilupparla il più possibile. Cerchiamo di arrotondare per vedere, mantenendo lo sterzo fermo, il gas costante in certe curve, in altre curve invece proviamo a mettere giù l'acceleratore così abbiamo un po' di differenza in questo caso, nei retellini facciamo comunque un piccolo movimento per sentire se la macchina è abbastanza equilibrata e neutra oppure se c'è un davanti molto nervoso e, fa, e non fa seguire il posteriore o viceversa. Okay, okay? ok, quindi tendiamo un po' a ritardare la curva per poi cioè esatto, prenderla diciamo, esatto, più larga. Esatto, stai largo, stai proprio nel centro della strada. Per cercando, sterzare il più possibile. Per insomma, cercare di fare una curva più lunga, esatto, ritardi un po', stai fermo con lo sterzo e in accelerazione o a gas costante per sentire se la macchina tende a essere neutra, oppure in accelerazione tende ad allargare, oppure tende a stringere. Ok, di queste... ok. È un onore stare comunque al loro fianco, sono persone altamente preparate, competenti e sanno comunque trasmetterti quello che loro conoscono e sono veramente felice di, di avere un'esperienza del genere. Può piacere dare il più aggressivo, sentire se la macchina ruota, cercare sempre di mantenere un po' un angolo fermo con lo sterzo, con il cuore lungo metti giù gas, senti se la macchina tende a fare qualche movimento, può essere anche solamente invece neutra, quindi può andare bene così, qui giri, prova a buttare giù tutto il gas, senza muovere il volante. Prendi il testo per le linee, i volanti, mentre fai questa prova qui, la macchina non ti può dare nessuna reazione, non riesci a capire se gira a destra o a sinistra. in quel momento lì che deve, che deve dare la macchina giù tutto il gas lavorare con Loris, Marco, Davide, eh, Michele, Eros e tutto lo staff è comunque una cosa straordinaria eh, innanzitutto siedi al fianco di veri piloti, collaudatori professionisti che ti sanno correggere in poco tempo ti danno veramente la possibilità di, di migliorarti Dopo aver già fatto quasi due giorni sono felice di quello che comunque è stato fatto sia a livello pratico che a livello teorico. Si riesce a capire bene tutte le varie anche terminologie tecniche. L'ingegnere è stato molto bravo a spiegarla in un linguaggio adatto a tutti sia per i più tecnici che per quelli meno. Sì, è andato bene, bisognerebbe però farlo almeno un'oretta ma non per imparare perché è troppo divertente. <ride> Sì, delicato col gas perché te li fa faccio immediatamente, eh? vedi già proprio, già si capisce, è un attimo, c'è cioè, okay. bisogno proprio di delicatezza e di progressione. Lo skid diciamo che è un'attività un sempre temuta perché è peggio di quello che, che accade nella realtà usando lo skid, eh, però è molto propedeutico, ti insegna davvero a, a gestire eh, i sovrasterzi e soprattutto il riallineamento per evitare poi il pendolo. Leggerissima dietro. Come se tu c'è una vi... persona che ogni tanto fa così, <ride> la prende qua e te la tira. Si alza. <ride> Questo corso al momento mi ha dato diversi spunti, belli e brutti, ma brutti nel senso che mi aspettavo meglio da me stesso, quindi mi sto mettendo in gioco molto. È troppo forte però, ma è difficile, eh? Quando tu pensi che devi girare è già tardi, l'hai già persa. L'esperienza della Dive Experience è un'esperienza che consiglio davvero a tutti i veri appassionati della guida, eh, perché riesce a tirar fuori da ognuno di noi ciò che più siamo capaci a fare. Spero insomma di imparare moltissimo e che questo sia solo l'inizio.
Porsche è bella cattiva. Sono venuta qui sapendo che c'era anche l'auto da gara, la Porsche Cayman S, con la curiosità di vedere come si comportava. E in una pista come l'autodromo di Modena si comporta in maniera egregia. La novità di questi nuovi corsi è la possibilità di guidare un'auto sportiva, dove integriamo una guida sportiva alla guida di collaudatore. Le differenze sostanziali sono che sulla macchina da collaudatore facciamo delle modifiche sulla vettura per insegnare a capire le differenze tra una modifica e l'altra. Sull'auto sportiva invece riusciamo a gestire meglio le traiettorie, la velocità in pista, portando il corso da un livello superiore. La guida veloce la trovo un'ottima aggiunta, soprattutto per chi non ha mai visto un circuito poter vedere come funziona un'auto in pista, è un bel valore aggiunto. Il team che rappresento si chiama Tecnosport, siamo di Piacenza, abbiamo varie tipologie di vetture da competizione, in questo caso forniamo questa Porsche Cayman Cup, una vettura con un motore boxer, 3.400 di cilindrata con oltre 300 cavalli, una vettura da competizione in tutto e per tutto, di un buon livello e assolutamente prestazionale. Sì, perfetto. Ci avvaliamo dell'esperienza di Marco Picella per trasferire ai ragazzi le nozioni più importanti per la guida in pista, con le sue pillole di esperienza. Giro il volante per entrare al punto di corda che è la riga bianca, io ci devo passare sopra con la ruota di ferro sulla riga bianca okay. e da lì il mio sguardo è già verso l'uscita, quindi io quando vedo che posso fare questo apro anche il gas. La coronazione di un sogno, ci sono dei pilastri del collaudo qua che è ogni parola un tesoro. Portando la mia esperienza di pilota automobilistico riusciamo a gestire bene tutto quello che riguarda il miglioramento, la qualità di guida. Questo non vuol dire uscire con una macchina sportiva e partire immediatamente a full throttle, ma iniziare proprio dalle basi, dalla posizione di guida, alla traiettoria, all'uso dello sterzo e dei vari pedali dell'acceleratore del freno che vanno gestiti molto molto gradualmente. Marco Vicella mi ha insegnato molto. È molto dura capire le traiettorie della pista di Modena perché non sono delle traiettorie diciamo semplici da fare, ci sono molte volte che le curve mentre di stringe bisogna allargare. Poi una cosa molto importante è guardare sempre la prossima curva e guardare sempre le linee bianche della pista. Non capita tutti i giorni insomma, di provare un mezzo del genere, avere possibilità poi di portarlo comunque con un istruttore accanto che sa che ti puoi fidare, ti dice quello che devi fare e serve soprattutto poi anche da applicare sulle Mazda per le traiettorie, quindi bellissimo. Stai tutto a sinistra e facciamo passare la Porsche. È una bella esperienza guidare varie auto con varie modifiche, capire quali sono le differenze fra un'auto e l'altra. Soprattutto l'esperienza in Porsche con Marco al fianco che dice come e dove frenare, le traiettorie, le linee, è un bagaglio personale che ci si porterà avanti per sempre. Riga bianca qui e l'esterno, via, 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 via. Gas costante, sterzo costante. Vedi, è più piatta. Eh, perché la gomma ce l'è meno. Bravo. Trovare persone come Loris, Marco, Eros, che investono il loro tempo su di te non capita tutti i giorni, anzi è un privilegio più unico che raro. La senti più o meno piatta rispetto a quell'altra? Più piatta. Brava. Volevo entrare e vedere con i miei occhi e con la mia sensibilità. Devi lavorare e devi capire il perché di certe cose, perché c'è il perché. Sì, bisogna percorrere meno strada. Per me che è la prima volta è un sogno. È l'esperienza della vita, non c'è niente da fare l'esperienza della vita. Era l'obiettivo che ci eravamo posti, cioè lasciare in eredità questo bellissimo mestiere che è quello del collaudatore. Voglio collaudare tutte le macchine che escono. Tutte.
hai appesantito l'anteriore e alleggerito dietro. Dietro inizia a scodare, come vogliamo che fa. Gioca con lo step invece per andarti a cercare il centro di questo compasso. I'm Amit, uh, I'm from India. To be a test driver was my always a dream. I was just looking for opportunities and uh, at the right time I found information about this academy. And uh, finally I got to uh, come here. A warm welcome from everyone. They help build uh, test drivers uh, in the future. So this is just a three day program, but uh, yeah, um, a huge, huge uh, improvement. Uh, looking at the cars and testing the cars was a very, very nice experience.